हेलो स्टूडेंट्स आई एम सुनीता एंड वेलकम टू माय चैनल और आज हम क्लास नाइन्थ का फर्स्ट चैप्टर द फन दे हैड पढ़ने जा रहे हैं नाउ थोड़ा सा ये बिफोर यू रीड का हेडिंग हम देख लेते हैं द स्टोरी वी सेल रीड इज सेट इन द फ्यूचर जो स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं उसकी जो सेटिंग है वो फ्यूचर में मतलब फ्यूचर में इसकी स्टोरी चलने वाली है वैन बुक्स एन स्कूल एज वी नाउ नो दैम विल पर हैव्स नॉट एग्जिस्ट जबकि जो बुक्स अभी बुक्स और स्कूल को हम जानते हैं नाउ नो विल पर हैव्स नॉट एग्जिस्ट शायद तब वह एग्जिस्ट नहीं करेंगे नहीं होंगे अन हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन और तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे जब स्कूल और बुक्स नहीं होंगे जैसा कि हम स्कूल और बुक्स लेकर स्कूल स्कूल में हम जाते हैं बुक्स पढ़ते हैं द ड्राई द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज कुछ डायग्राम्स दिए गए हैं यहाँ पर जिससे आपको कुछ आइडियाज हो सकते हैं अब देखिए लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स वो तो आ, हम आज भी करते हैं कि हम कंप्यूटर से लर्निंग कर रहे हैं सीख रहे हैं वर्चुअल क्लास रूम है ये यह देखिए यहाँ पे आ, एक रोबोट भी है ये छोटा सा जिसके बाद कंप्यूटर में इनकी क्लासेस वगैरह चल रही हैं या तो फ्यूचर में क्या होगा कि एक रोबोटिक टीचर होगा जो सारी चीज़ें पढ़ाएगा और या फिर मूविंग ई टेक्स्ट बुक मतलब मूव करेंगे वर्ड्स मूव करेंगे और हम उसी में से पढ़ेंगे इन चारों ऑप्शंस के स्कूल फ्यूचर में होंगे और कहीं ना कहीं ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला तो अभी भी चल ही रहा है ओके नाव अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं स्टोरी को मागी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी अब जैसा कि मागी एक डायरी लिखती हैं अब उस रात भी वह कुछ डायरी लिख रही हैं कुछ अपने डायरी में लिख रही हैं और पेज में जो डेट दी हुई है वह है सत्रह मई उन्नीस की मतलब अब से अभी हम लोग जैसे 2023 में हैं तो डेट लगभग 134 साल बाद की डेट है एंड शी रोट टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक और लिखती हैं कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली मतलब उन्हें बुक का मतलब नहीं पता है कि क्या होती है एंड इट वाज अ वेरी ओल्ड बुक और यह बुक बहुत ही ओल्ड है पुरानी है मागीज ग्रांड फादर वंस सेड दैट वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय हिज ग्रांड फादर टोल्ड हिम दैट देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर्स अब क्या होता है जो मागी के ग्रैंड फादर हैं उन्होंने क्या कहा वेन ही वॉज अ लिटिल बॉय जब वह छोटे थे तो हिज ग्रांड फादर मतलब ग्रांड फादर के भी ग्रांड फादर टोल्ड हिम दैट उनसे कहा था कि देयर वॉज अ टाइम वेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड मतलब तब ऐसा समय था जब सारी स्टोरीज को सारी कहानियों को प्रिंट किया जाता था पेपर्स पर जैसा कि अभी अवेलेबल नहीं है मागी के टाइम पर एंड दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड चिंकी अब ये दोनों क्या करते हैं आ, मागी जो है पेज को पलटती है मार्गी और टॉमी है टॉमी इसका ब्रदर है एंड विच वर अब ये जो पेजेस हैं येलो कलर के हो गए हैं मतलब पुरानी हो गई है तो येलो कलर में हो गई है एंड चिंकी मतलब तुड़ी मुड़ी सी है उसमें दरारे आ गई हैं एंड इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू और जो ये फनी है इसको पढ़ना क्योंकि जो मूव uh, नहीं कर रहे हैं वर्ड्स क्या है मूव नहीं कर रहे हैं जैसा कि इन्होंने सपोज किया था सोचा था कि वर्ड्स मूव करेंगे ऑन अ स्क्रीन जैसा कि उनकी स्क्रीन पर वर्ड्स uh, मूव करते हैं ऐसा अब किताब में वर्ड्स मूव नहीं करते हैं यू you नो know? जैसा कि आप जानते हो एंड देन दे दे एंड देन वेन दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट अब जब आप क्या करते हो कि पेज को टर्न करते हो दूसरे पेज पर जाते हो तो आप देखते हो कि जो वर्ड्स जहाँ पर लिखे हैं 
वो वर्ड्स वहीं पर हैं और इट हैड वेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम जहाँ पर पहली बार मतलब जहाँ पर हम जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ी वो वर्ड्स वहीं हैं वर्ड्स वहाँ मतलब मूव नहीं करते हैं जो वर्ड्स वहाँ जहाँ छपे हैं वहीं रहते हैं चाहे हम जितने भी पेजेस पढ़ लें गी सेड टॉमी वॉट आर वेस्ट वेन यू आर थ्रू दिस थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस घी मिस थोड़ा सा मतलब उनको घिन आती है वॉट आर वेस्ट क्या वेस्ट है मतलब क्या बर्बादी है वेन यू आर थ्रू विद द बुक जब आप इस बुक के साथ हो तो यू जस्ट थ्रो इट अवे क्या करते हो कि आप इस बुक्स को क्या करते हो फेंक देते हो मतलब अब आपका जैसे काम खत्म हो गया उस बुक आपने वो जैसे आप नाइन्थ क्लास में आप टेंथ क्लास में चले जाओगे तो इन बुक्स को आप क्या करोगे फेंक दोगे या किसी को दे दोगे या बेच दोगे एंड आई गेस जैसा कि मुझे लगता है टॉमी को आवर टेलीविजन टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स ऑन इट और जैसा कि हमारी जो टेलीविजन स्क्रीन है उस उस पे क्या है मिलियन बुक्स हैं बहुत सारी बुक्स हैं एंड एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर और यह बहुत ज़्यादा ही अच्छी हैं एंड आई वुडंट थ्रो इट अवे और मैं इसे फेंकने वाला नहीं हूँ सेम विथ माइन शेड मागी मागी बोलती हाँ मैं भी नहीं फेंकूंगी सी वॉज एलेवन एंड हैडंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड ही वॉज थर्टीन जैसा कि जो मागी है वह एलेवन ईयर्स ओल्ड है और उसने उतनी सारी बुक्स नहीं देखी हैं टेली बुक्स नहीं देखी हैं जितना कि टॉमी ने और टॉमी इज थर्टीन ईयर ओल्ड थर्टीन ईयर ओल्ड का है एंड शी शेड मागी कहती वेयर डिड यू फाइंड इट तुमको यह बुक कहाँ से मिली इन माई हाउस ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक अब टॉमी कहता है कि इन माई हाउस मैं घर से ही मुझे मिली है और ही पॉइंटेड आउट विदाउट लुकिंग ही वॉज बिजी अब वह बिजी है वो पढ़ रहा है इन द एटिक वह कहता है मैं एटिक से पाया मतलब दो छत्ती जो होती है घर की वहाँ से उसने वह पाया है अब एटिक में देखिए और स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज एज ए स्टोर रूम जो रूफ के जो नीचे जो स्पेस दिया गया होता है अब जैसे कि आप लोग जानते हैं दो छत्ती जिसे बोलते हैं उस तरह वहाँ पे स्टोर रूम हम बना लेते हैं सारे सामान रखते हैं वहीं से टॉमी को वो बुक मिली है वाट्स इट अबाउट कि यह किस बारे में है यह बुक जो है किस बारे में है स्कूल टॉमी बोलता है स्कूल मागी वॉज स्कॉनफुल स्कूल मतलब बहुत ही मतलब इसको लगता है कि वेस्ट चीज़ें की बारे में बात हो रही है मागी सोचती है एंड वॉट्स दे आर टू राइट अबाउट स्कूल क्या मतलब क्या है जो स्कूल के बारे में लिखा जाए मतलब क्या इम्पोर्टेंस है जो कि स्कूल के बारे में लिखा जाए आई हेट स्कूल मुझे स्कूल से नफरत है जैसा कि मागी बोल रही है मागी ऑलवेज हेटेड स्कूल बट नाउ शी हेटेड इट मोर दैन एवर मार्गी हमेशा स्कूल को हेट करती है पसंद नहीं करती है बट नाउ अब शी हेटेड इट मोर दैन एवर और इस समय तो बहुत ज़्यादा हेट कर रही स्कूल को दैन एवर मतलब पहले से ज़्यादा द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन जोग्राफी एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स अंटिल हर मदर हैड शेकन हर हैड सॉरोफुली एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर अब क्या होता है उसके जो मैकेनिकल टीचर हैं उसको दे रहे हैं टेस्ट पे टेस्ट दे रहे हैं जोग्राफी के बहुत सारे वो टेस्ट दे रहे हैं और यह खराब से भी खराब किए जा रही हैं मागी जब तक कि उसकी मम्मी क्या करती हैं मतलब शौरफुली मतलब दुख से अपना सर हिलाती हैं एंड अब वह बुला लेती हैं किसको काउंटी इंस्पेक्टर को जो कि उस मशीन की देख करते हैं देखते हैं क्या दिक्कत है क्यों बच्चा नहीं पढ़ पा रहा है क्यों मतलब उसमें घुल नहीं पा रहा है पढ़ाई की चीज़ों में क्यों नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़ें जब होती हैं तो वो काउंटी इंस्पेक्टर को बुला लेती हैं मागी की माँ ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स और जो अब जब काउंटी इंस्पेक्टर आ जाते हैं तो वह कैसे दिख रहे हैं राउंड लिटिल मैन है छोटे हैं और विद अ रेड फेस उनका फेस क्या है रेड है 
अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स एंड डायल्स विद वायर्स उनके पास एक बॉक्स है जिस पर कई सारे टूल्स हैं वायर्स हैं डायल्स हैं मतलब तार वगैरह हैं टूल्स वगैरह हैं कुछ सामान जिससे कि मशीन को बनाया जा सके ही स्माइल्ड एट मागी एंड गेव हर एन एप्पल और हम आगे को देखकर स्माइल करते हैं और उसे एक एप्पल देते हैं सेब देते हैं डेन टुक द टीचर अपार्ट फिर वह टीचर को ले जाते हैं मागी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट पुट इट टुगेदर अगेन अब मागी मतलब आशा करती है कि वह इस चीज को इसको ना बना पाए बट ही न्यू हाउ ऑल राइट एंड आफ्टर एन आर और सो देयर इट वॉज अगेन लेकिन वह जानते हैं कि सब कुछ ठीक है एक घंटे बाद वह क्या करते हैं फिर से उस टीचर को ले आते हैं काउंटी इंस्पेक्टर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन वर सोन एस एंड द क्वेश्चन वर आस्ट और जो रोबोट है वह क्या है लार्ज है बड़ा है ब्लैक है अगली है ठीक देखने में भी अच्छा नहीं है विद अ बिग स्क्रीन उसके शरीर पर एक बिग स्क्रीन है ठीक स्क्रीन लगी हुई है जिस पर कि सारे लेसन शो किए जाते हैं सारे क्वेश्चन शो किए जाते हैं जो भी पूछे जाते पूछे गए हुए क्वेश्चन शो होते हैं उस स्क्रीन पर दैट वॉज सो बैड वो क्या है बहुत बुरा नहीं है द पार्ट मागी हेटेड और सब चीजें तो ठीक है लेकिन द पार्ट मागी हेटेड और वह पार्ट जिसको कि मागी मागी को पसंद नहीं है क्या पसंद नहीं है मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर ही हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स वह पार्ट उसको मागी को पसंद नहीं है जहां पर होमवर्क की बातें आ जाती हैं और टेस्ट पेपर्स की बातें आ जाती हैं एंड शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोट और उसको हमेशा लिखना रहता है इसमें पंच कोड में पंच कोड मीन्स एक कंप्यूटर लैंग्वेज जो है उस पर लिखना है अब हम लोग तो कोई हिंदी पढ़ता है कोई इंग्लिश कोई मराठी कोई नेपाली कोई असमिया तो कंप्यूटर हर लैंग्वेज को शायद नहीं समझ पा रही है यहाँ पर जो ये लोग पढ़ते हैं तो क्या होता है पंच कोड है कंप्यूटर लैंग्वेज है वो उसको समझ में आती है तो मागी को सीखना है और मागी को उसी पंच कोड में लिखना है एंड दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज सिक्स ईयर ओल्ड और उसे ये सब चीज़ें लर्न करनी है याद करनी है जबकि वह सिक्स ईयर ओल्ड की है अभी सिक्स ईयर ओल्ड की थी तब से उसे ये चीज़ें याद करनी थी एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम और मैकेनिकल टीचर जो है अब वो तो मशीन है वो तुरंत ही कैलकुलेट कर लेते हैं मार्क्स को जैसे टेस्ट पेपर या होमवर्क डाला जाता है वो तुरंत ही मार्क्स शो कर देते हैं इन नो टाइम बिल्कुल भी समय नहीं लगता है The inspector had smiled after he was finished and patted Maggie's head. अब इंस्पेक्टर क्या करते हैं स्माइल करते हैं जब वह अपना काम खत्म कर लेते हैं और पैटेड मागीज हेड मार्गी के हेड को थपथपाते हैं He said to her mother, और वह उस उनकी माँ मागी की मम्मी से कहते हैं कि इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है मिसेज जोन्स मिसेज जोन्स हैं मागी की माँ आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वॉज कियर अ लिटिल टू क्विक और मुझे लगता है कि जो जियोग्राफी वाला जो सेक्शन है उसको मतलब उसका थोड़ा सा लेवल क्या हो गया था अप हो गया था जैसे कि वह दस साल की है तो ग्यारह या बारह साल का लेवल लग गया था जियोग्राफी का लिटिल टू क्विक मतलब थोड़ा सा क्विक हो गया था जल्दी हो गई थी मतलब है कि लेवल थोड़ा सा अप हो गया था ठीक यहाँ पे भी देखिए गियर मीन्स एडजस्टेड टू अ पर्टिकुलर स्टैंडर्ड और लेवल लेवल क्या हो गया था क्विक हो गया था मतलब जल्दी हो गया था मतलब थोड़ा सा अप लेवल हो गया था एंड दोज थिंग्स हैपन समटाइम्स और ऐसी चीजें कभी कभी हो जाती हैं आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज टेन ईयर लेवल और मैंने इस चीज को स्लो कर दिया है लेसन वगैरह को स्लो कर दिया है और दस साल के बच्चे के लेवल में कर दिया इस मशीन को एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री और जो भी इस बच्ची का जो प्रोग्रेस हो रहा है वो क्या है सेटिस्फैक्ट्री है ठीक ठाक है ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है मीडियम है मॉडरेट है एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन और फिर से वह मार्गी का 
हेड सर पर फिर से थप थप आते हैं ताकि उसको थोड़ा इंक्रेजमेंट मिले मांगी वॉज डिसअपॉइंट डिसअपॉइंटेड शी हैड बीन होपिंग दे वु टेक द टीचर अवे ऑल टूगेदर और अब यहाँ पे मांगी क्या हो जाती हैं डिसअपॉइंटेड हो जाती हैं निराश हो जाती हैं क्योंकि मागी ने उम्मीद करी थी कि वे लोग उस टीचर को कुछ समय के लिए ले जाएंगे एंड दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री टीचर हैड प्लान आउट कम्प्लीटली क्योंकि एक बार क्या हुआ था कि जो टॉमी के टीचर थे उनको लगभग एक महीने के लिए ले जाया गया था क्योंकि जो हिस्ट्री सेक्टर था उनके टीचर का टॉमी के टीचर का जो हिस्ट्री सेक्टर था वह क्या हो गया था पूरी तरीके से से ब्लैंक आउट हो गया था इरेज हो गया था इसीलिए सो शी सेट टू टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल अब वह टॉमी से क्या कहती हैं कि कोई क्यों लिख रहा है स्कूल के बारे में टॉमी लुक डैट हर विद वेरी सुपीरियर आईज बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड अब टॉमी उसकी तरफ बड़ी आइज करके देखते हैं चौक के देखते हैं और बोलते हैं कि क्योंकि हमारी तरह का स्कूल नहीं था बेवकूफ ऐसा बोलते हैं एंड दिस इज द ओल्ड काइंड स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर अगो और वे कहते हैं कि हमारे काइंड का स्कूल नहीं था कि हम जैसे कमरे में बैठे हैं कंप्यूटर लैपटॉप से पढ़ रहे हैं उस तरीके स्कूल पहले नहीं हो हुआ करता था और वह जो स्कूल थे ओल्ड काइंड पुराने तरीके के स्कूल थे हजारों और हजारों साल पुराने ही एड एट लॉफ्टली प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली अब और सुपीरियर वे वे में कहते हैं और अच्छे से बोलते हैं क्या बोलते हैं सेंचुरीज एगो सेंचुरीज एगो मीन्स बहुत ही मतलब सारों वर्षों शताब्दी शताब्दी पहले ये वर्ड यूज करते हैं और अपने आ, बात को अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए मागी वॉज हर्ट वेल आई डोंट नो वट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो अब मागी थोड़ा सा डिसपॉइंटेड है निराश है तो कहती है कि वेल well, मुझे नहीं पता कि किस तरीके के स्कूल हुआ करते थे पहले पहले एंड शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर वाइल फॉर अ वाइल देन सेड एनी वे दे हैड अ टीचर और वह क्या करती है उस बुक को पढ़ती है उसके टॉमी के शोल्डर कंधे पर रख के थोड़ी देर के लिए फिर वह कहती है अरे इन लोग के पास तो एक टीचर हुआ करता था एनी वे दे हैड अ टीचर उनका तो एक टीचर हुआ हुआ करता था सेवली दे हैड अ टीचर बट इट वॉज अंट आ रेगुलर टीचर इट वॉज अ मैन टॉमी बोलते हैं कि हाँ वो उन लोगों के पास टीचर तो हुआ करता था लेकिन बट इट वॉज अंट आ रेगुलर टीचर रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था रेगुलर टीचर्स मीन्स इनके समय पर जो इस टीचर्स हैं अभी मीन्स ही आर नॉर्मल और द यूजल काइंड मतलब इनके लिए जो रेगुलर टीचर हैं वो क्या हैं रोबोटिक टीचर्स हैं वो नहीं इट वॉज अ मैन वो क्या होते थे कोई आदमी होते थे ठीक है अब मागी बोलती हैं कि अ मैन हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर कहती है कि मैन मैन कैसे एक टीचर हो सकता है क्योंकि मांगी तो बस कंप्यूटर्स को ही टीचर रोबोटिक ही टीचर्स को जान पाई हैं उन्हें नहीं पता कि मैन भी टीचर्स होते हैं वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आक्स देम क्वेश्चंस अब टॉमी बताता है कि वेल well, अब वे क्या करते थे जो टीचर्स थे क्या बॉयज और गर्ल्स को चीज़ें बताते थे समझाते थे और गेव देम होमवर्क उन्हें होमवर्क देते थे एंड आस्क देम क्वेश्चंस और उनसे क्वेश्चन करते हैं करते थे अ मैन इज अंट स्मार्ट इनफ अब यहाँ पे मागी बोल रही हैं कि एक मैन तो इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है कि मतलब सारी चीज़ें उसे याद हैं वो हर चीज़ बता सकता है इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है श्योर ही इज माई फादर नोस एज मच एज माई टीचर अब यहाँ पे टॉमी कह रहा है नहीं वो लोग हो सकते हैं श्योर हो सकते हैं क्योंकि मेरे फादर भी उतना ही जानते हैं जितना कि मेरा रोबोटिक टीचर ही नोस ऑलमोस्ट एज मच आई बेट जा और लगभग वो क्या जाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा ही जानते होंगे आई बेट आई बेट चा मिस आई बेट यू आई एम श्योर मैं बिल्कुल श्योर हूँ और मैं तुमसे बेट लगा सकता हूँ मागी वॉज अन प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट 
और अब मार्गी क्या है प्रिपेयर नहीं है कि उस पर डिसएग्री हो जाए या कोई डिस्प्यूट बात भी बात करे इस बात पर कि एक मैन भी टीचर्स हो सकता है और वह कंप्यूटर से भी ज़्यादा नॉलेज रख सकता है इस पा इस बात पर कोई भी वह डिस्प्यूट नहीं करना चाहता चाहती है सी सेड आई वु डोंट वॉन्ट अ स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी अब मागी कहती हैं कि मैं नहीं चाहती कि कोई स्ट्रेंज मैन आए कोई अजनबी आए मेरे घर में ताकि वह मुझे पढ़ाए टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफ्टर और टॉमी बहुत तेज से हंसते हैं और कहते हैं यू डोंट नो मच मागी तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मागी द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस अब टॉमी बताते हैं कि टीचर्स तो हाउस में नहीं रहते हैं जैसे मैकेनिकल टीचर क्या है यहाँ पर दिन रात उसी घर में रहते हैं इनको टाइम टू टाइम पढ़ाते हैं और इस समय क्या है टीचर्स क्या है हाउस में नहीं रहते हैं एंड दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर अब टीचर्स के पास एक स्पेशल बिल्डिंग है और जहाँ पर सारे किड्स सारे बच्चे जाते हैं टीचर्स किसी के घर नहीं जाता है बल्कि बच्चे ही क्या करते हैं एक बिल्डिंग बनाई गई है वहाँ पर ही सारे बच्चे जाते हैं टॉमी मागी को बताते हैं एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स और सभी बच्चे एक ही चीज़ सीखते हैं सेम थिंग्स ठीक एक ही चीज़ें सीखते हैं एंड श्योर इफ दे वर द सेम एज और और सभी लोग सेम एज के भी होते हैं एक क्लास में सभी लोग एक एज के होते हैं बट माई मदर से इज अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचर्स एंड दैट ईच किड हैज टू टॉट डिफरेंटली लेकिन मेरी मम्मा कहती है कि एक टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है और बॉय और गर्ल का माइंड ताकि वह टीच कर सके हर टीचर हर बच्चे को डिफरेंटली टीच कर सके क्योंकि हर बॉय एंड गर्ल का जो माइंड है वो तो डिफरेंट है टीचर से एडजस्ट करता है कौन स्लो है कौन फास्ट है कौन चलो मॉडरेट लेवल का है उस हिसाब से टीचर टीच करता है टीचर ही अपने आप को एडजस्ट करके बच्चों के साथ चलता है जस्ट सेम दे डिडंट डू इट दैट वे देन जैसा कि पहले जैसा अब नहीं हो सकता है इफ़ यू डोंट लाइक इट अगर तुम्हें नहीं पसंद है तो यू वोंट हैव टू रीड द बुक तुम बुक रीड मत अब यहाँ पर टॉमी थोड़ा इरिटेट हो गया है और कह रहा है कि इफ़ यू डोंट लाइक इट अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो तुम इस इस बुक को रीड मत करो आई डि आई डिडंट से आई डिडंट लाइक इट मार्गी सेट क्योंकि और मार्गी अब तुरंत कहती है कि नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा कि मुझे यह बुक पढ़ना पसंद नहीं है सी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स अब मागी को उन फनी स्कूल्स के बारे में पढ़ना चाहती हैं एंड दे वॉरंट इवन हाफ फिनिस्ड वेन मागीज मदर कॉल्ड मागी स्कूल अब इन्होंने हाफ बुक भी फिनिश नहीं की थी कि मागी की माँ बुला लेती हैं मार्गी चलो स्कूल मागी लुक डप मार्गी थोड़ा सा ऊपर देखती हैं एंड नॉट एट अभी नहीं मम्मा नाउ सेट मिसेस जोन्स मिसेस जोन्स कहती है नहीं अभी पढ़ाई करो एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू और यह लगभग टॉमी के लिए भी समय हो चुका है उसके क्लास लेने का स्कूल करने का तो मागी सेट टू टॉमी और मागी टॉमी से कहती हैं कैन आई रीड द बुक समो विद यू आफ्टर स्कूल क्या हम स्कूल के बाद इस बुक को और पढ़ सकते हैं और फिर उसके बाद कैन आई रीड दिस बुक मे बी ही सेड नॉन चैलेंटली अब वह कहता है हाँ हाँ पढ़ सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखा जा दिखाता है एंड ही वॉक अवे विस्किंग द डस्टी ओल्ड स्कूल टकल बिनीथ हिज आम अब क्या करता है कि ही वॉक अवे और वह सिटी बजाते हुए चला जाता है और डस्टी ओल्ड बुक जो वो पुरानी बुक है धूल से जो भरी हुई है वह अपने आर्म्स अपने हाथ के नीचे दबा के उसको चला जाता है मागी वेंट इन टू द स्कूल रूम मागी अब स्कूल रूम में अपने चली जाती है और स्कूल रूम अब कैसा है और कहाँ है अब हम देखते हैं इट वॉज राइट नेक्स्ट टू ह बेडरूम अब मागी का देखिए स्कूल कहाँ है उसके बेडरूम के ही जस्ट राइट में जस्ट बगल में ही 
मतलब बेडरूम है उसके बगल में उसका स्कूल है जैसा कि हम तो स्कूल जाते हैं पैदल चल के या गाड़ी से बहुत दूर होता है हमारा स्कूल लेकिन उनका स्कूल क्या है उनके घर के ही उनके कमरे के जस्ट बगल में घर भी नहीं एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर और जो मैकेनिकल टीचर है वह ऑन हो गया है एंड वेट कर रहा है मांगी का एंड इट वॉज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे और यह जो मैकेनिकल टीचर हमेशा ऑन रहता है स्टार्ट हो जाता है सेम टाइम एकदम फिक्स टाइम है हर दिन सिर्फ सैटरडे और संडे को छोड़कर हो सकता है सैटरडे संडे इन लोग की छुट्टी होती हो इस वजह से सैटरडे संडे नहीं ये देखिए ये इनका पूरा वर्चुअल वर्चुअल क्लास है पूरे लैपटॉप्स हैं पूरा ईयरफोन्स है रोबोट है हर चीज़ है यहाँ पर और यह इस तरीके से पढ़ाई करती है और बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर और और जैसा कि इनकी माँ भी सोचती हैं कि जो छोटे बच्चे हैं वह और अच्छा पढ़ सकते हैं अगर वह रेगुलर आर्स में रेगुलर सेम टाइम में पढ़ते हैं तो द स्क्रीन वॉज लेट अप एंड इट सेट टूडेज अरेथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन अब स्क्रीन जो है मैकेनिकल टीचर की स्क्रीन क्या है लेट अप हो गई है ऑन हो गई है और वह जो मैकेनिकल टीचर है वो बोल रहा है कि आज का जो अरेथमेटिक का लेसन है वह क्या है एडिशन है फ्रैक्शन हमें करना है फ्रैक्शन में एडिशन को हमें मतलब आज पढ़ना है एंड प्लीज इंसर्ट यस्टरडे इज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट और प्लीज कल का होमवर्क आप इंसर्ट करिए प्रॉपर स्लॉट में प्रॉपर एक स्थान जो है स्लॉट जो बनाया गया जहाँ पे होमवर्क पेपर रखने हैं वहाँ पर आप रखिए मागी डेड सो विद साय अब मागी ये सब करती तो है लेकिन किसके साथ साय के साथ आंख भरते हुए सी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल दे हैड वेन हर ग्रैंड फादर्स ग्रैंड फादर वॉज अ लिटिल बॉय अब मागी क्या है अभी भी सोच रही हैं उन स्कूल्स के बारे में पुराने स्कूल्स के बारे में जब उनके ग्रैंडफादर के भी ग्रैंडफादर एक छोटे बच्चे थे ऑल द किड्स फ्रॉम होल नेबरहुड केम और जो सारे बच्चे हैं वह पूरे पड़ोस से आते हैं लाफिंग एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड और सब लोग हंसते हैं चिल्लाते हैं स्कूल के जो ग्राउंड में एंड सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम और सब लोग साथ बैठते हैं स्कूल रूम में सब लोग साथ बैठते हैं गोइंग होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे और सब लोग साथ घर जाते हैं जब स्कूल ख़त्म हो जाता है एंड दे लर्न द सेम थिंग्स सो दे कुड हेल्प वन एनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट और वे लोग सब लोग एक ही चीज़ सीखते हैं ताकि सब लोग अपने अपने होमवर्क में क्या कर सके मदद कर सके एंड ऑल द टीचर्स वर पीपल और सारे टीचर्स क्या हैं पीपल हैं मैन हैं ह्यूमन बींग्स हैं द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन अब मैकेनिकल टीचर अपना क्या है स्क्रीन ऑन है फ्लैश हो रहा है वेन वी एड सब्सट्रैक्शन वन अपॉन टू एंड वन अपॉन फोर अब क्या है मैकेनिकल टीचर्स से आवाज़ आ रही है कि अब हम फ्रैक्शंस करने वाले हैं वन अपॉन टू एंड वन अपॉन फोर का एडिशन हम सीखेंगे कैसे करना है एंड मागी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज अब मागी सोच रही है कि बच्चों को कितना पसंद आता होगा ओल्ड डेज में ऐसे स्कूल में जाना एंड सी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड अब वह सोच रही हैं कि उन लोग कितना फन करते होंगे कितना मज़ा करते होंगे जिस पर यह स्टोरी बेस्ड है जैसा कि स्टोरी ये जो चैप्टर है उसका ही नाम है कि द फन दे हैड कि मतलब जो पुराने समय मतलब अभी के जो हम लोग हैं हम लोग कितना फन करते हैं स्कूल में इस पर बेस्ड यह स्टोरी है जिसको मांगी सोच रही हैं अब सौ दो सौ साल बाद क्या होगा सारी एजुकेशन लगभग कंप्यूटर बेस्ड हो जाएगी तब वो मज़ा नहीं आएगा जो अभी स्कूलों में हमें आता है और इस समय के जो स्कूल हैं वही सबसे बेस्ट हैं क्योंकि हम सारे दोस्त से नेबर से टाउन से सब बच्चे आते हैं और सब लोग इकट्ठा पढ़ते हैं और दिस स्टोरी हैज़ बीन रिटेन बाय इसक असीम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक यू सो मच